ఇక్కడ రెండు పాఠాలు ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నాం అదేంటంటే ఆయనను వెంబడించటం అంటే మన సిలువను మనం ఎత్తుకొని ఆయనకు లొంగిపోవటం ఆయన ప్రభుత్వానికి మనం లొంగిపోవటం ఆయన అధికారానికి మనం లొంగిపోవటం మనం ప్రభువా అని ఆయన పిలుస్తున్నప్పుడు అది ఒట్టి మాట కాదు కానీ ఆయన అధికారం కిందకి మనం వస్తున్నాం అనే గొప్ప మరి ఆ యొక్క ఆలోచనతో మనం ప్రభు లొంగిపోయి ఉంటాం రెండవదిగా మనం చూసినప్పుడు మన చూపు ఆయనపై ఉండాలి ఆయన వెంబడించటం అంటే మరి మనం అనుకుంటున్నట్టుగా మరి మన యొక్క అలా మరి మన భక్తి చేయటం కాదు కాని మరి ఆయనను వెంబడించటం అనగా మనం మన చూపు ఆయనపై ఉంచాలి ఆయనను చూడాలి ఆయనను గేజ్ చేయాలి మనం కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే ప్రభు అయిన యేసు మనకు యజమాని ఎప్పుడైతే మనం ఆయన్ని వెంబడేస్తున్నాం ఆయన మనకు యజమాని అనే గొప్ప సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఈ యొక్క గుర్రము మరి దానిని ఆ యొక్క రౌతు ఏ విధంగా దాన్ని లొంగ తీసుకుంటూ ఉన్నాడో మనం చూస్తున్నాం ఈ యొక్క చిత్రపటంలో కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే వెన్ హార్ట్స్ వైల్డ్ అండ్ స్టబన్ అది మరి అది అది ఒక మృగత్వము కలిగి మరి ఎంతో కఠినమైన ఆ యొక్క ఆ యొక్క గుర్రము అది విరగొట్టబడాలి కాబట్టి అది ఒబీడియన్స్ అవ్వాలి మాస్టర్కి కాబట్టి అప్పుడే అది యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది కాబట్టి యజమానికి ఎప్పుడు ఈ గుర్రము యూజ్ఫుల్ గా ఉంటుంది అంటే అది దాని యొక్క కఠినత్వాన్ని ఎప్పుడైతే విరగగొట్టబడుతుందో అప్పుడు ఆ యొక్క గుర్రము ఆ యొక్క యజమానికి మరి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది గొప్ప సత్యాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవలసిందిగా ఉన్నాం కాబట్టి ఆయనను మనము చూస్తూ ఉండాలి మన చూపు ఆయనపై ఉంచాలి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మన విశ్వాసము సరిగా ఉండాలంటే మనము ఏసు వైపు చూడాలి ఇది నా మరి మనం మన విశ్వాసం గురించి ఎవరి వైపు చూస్తున్నాం లేకపోతే మనం ఏసు వైపు చూస్తున్నాం కాబట్టి మన చూపు ఎవరిపై ఉండాలంటే ఏసు వైపు ఉండాలి కాబట్టి వాక్యం అనే అర్థంలో మనం చూడాలి మనలో మార్పు కొరకు కాబట్టి ఆయన వాక్యమై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వాక్యంలో మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి ఆయన వాక్యంలో మనం గేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడే మనము మరి ఆయన స్వారూప్యంలోనికి మార్చబడుతూ ఉంటాం కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మనితో ఎల్లప్పుడూ సహవాసము కలిగి ఉండాలి కనుక మనం రక్షించబడిన మనము మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మన జీవితాల్లో కలిగి ఉన్నామని రక్షించబడిన మనము మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దేవుడు మన జీవితాల్లో ఆయన మన మనతో మరి సహవాసం చేస్తున్నాడని మరి ఎరిగి మనము ఆయనతో సహవాసం కలిగి మనం ఉండాలి ప్రేమతో ఆరాధిస్తూ ఆయనను ప్రేమించాలి కాబట్టి మనం మరి ప్రభువుని ప్రేమించ మనం ఏ విధంగా ప్రేమించాలంటే ప్రేమతో మనం ప్రేమిస్తూ ఉండాలి ప్రేమిస్తూ ఆయనను ఆరాధించాలి మనం ఆయన ఎలా ఆరాధించాలి ప్రేమిస్తూ ఆయనను మనం ఆరాధించాలి ప్రేమతో మనం ఆయనను ప్రేమిస్తూ ఆరాధించాలి తర్వాత మన విశ్వాసం సరిగా ఉండాలంటే ఏసు వైపు చూడాలి మన విశ్వాసం సరిగా ఉండాలంటే మనం ఏసు వైపు చూడాలి ఫిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము రెండు పన్నెండులో మనం చూసినప్పుడు ఫిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము ఎనిమిది రెండులో మనం చూసినప్పుడు మనము కూడా ఆరమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించి వాడైన ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదము ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానము నిర్లక్ష్య పెట్టి సిలువను సహించి దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉండెను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పావులు గారు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే విశ్వాసమును కర్తయు దానిని కొనసాగించి వాడైన ఏసు వైపు చూడవలను కనుక మన విశ్వాస జీవితంలో మనం మరి సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మన సొంత భక్తితో గాని మన సొంత ఆలోచనలతో గాని మన సొంత త్యాగాలతో గాని మనం మరి కొనసాగించలేం గాని ఈ యొక్క విశ్వాసం కర్త దానిని కొనసాగించి వాడైన ఏసు వైపు మనం చూస్తూ మనం ముందుకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ విధంగా మనం వెళ్తున్న తరుణంలో ఈ విధ దీనినే మనం ఏమంటున్నాం అంటే మరి శిష్యరకము అంటున్నాం దేవుని దగ్గర మనం శిష్యరకం పొందుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి విశ్వాసకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క శిష్యరిక ప్రక్రియలో మనం వెళ్ళవలసిన వారంగా 
ఉన్నాం అనమాట తర్వాత మనం చూసినప్పుడు మరి వాక్యం అనే అర్థంలో మనం మనం చూసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి కొరిందిల్ రాసిన పత్రిక రెండో కొరిందిల్ రాసిన పత్రిక మూడు పద్దెనిమిదిలో చూస్తే మనము ముసుగులేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థం వలె ప్రతిబింపచేయచ్చు మహిమ నుండి అధిక మహిమనకు పొందుచు ప్రభువగు ఆత్మ చేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము కాబట్టి ఆయ ఆయన పోలికలో మనం మార్చబడాలంటే మరి దేవుని వాక్యం అనే అర్థంలో మనం ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం చూచుకుంటూ ఉండవలసిందే మరి పరిశుద్ధాత్మతో ఎల్లప్పుడూ సహవాసం కలిగి ఉండాలి రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో మనం చూస్తే శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీదను మన సొంతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మన సొంతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మలతో మరి ఎల్లప్పుడూ సహవాసం కలిగి ఉండాలి అంటే ఆత్మానుసారులుగా మరి మనం ఉండవలసిన బాధ్యత ఉంది మనం శరీరానుసారులుగా కాకుండా ఆత్మానుసారులుగా మనం ఉండాలి ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సుంతురు కాబట్టి ఈ దినాన్ని మనం ప్రభువుకి ఇష్టలుగా ఉండాలంటే ప్రభువుకి మనం మరి మనతో సహవాసం చేయాలంటే మనం ఈ విధంగా మన సిలువను ఎత్తుకొని విరిగి నలిగిన మనస్సు కలిగి మరి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు మనం దేవుని ఆత్మానుసారులుగా దేవుని ఆత్మానుసారమైన విషయంలో మనము మరి చొరవ కలిగిన వారుగా మనం మనస్సు ఉంచే వారుగా మనం ఉండాలి కాబట్టి శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము మరి ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది కాబట్టి మన జీవితాల్లో మరి మనం ఆత్మానుసారులుగా ఉండటం అనేది మరి ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనం పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసం చేసినప్పుడు మనం మరి ఆత్మానుసారులుగా మనం ఉండగలుగుతాం తరువాత మరి ఆయన వైపు మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రేమతో ఆయనను ఆరాధిస్తూ ఆయనను ప్రేమించాలి ఇప్పుడు చూడండి కీర్తనలు రాసిన గ్రంథము ఇరవై ఏడు నాలుగులో చూస్తే యహోవ యొద్ద ఒక్క వరం అడిగితని దానిని నేను వెదుకుచున్నాను యహోవ ప్రసన్నతను చూచుచుకు ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకు నా జీవిత కాలమంతయు నేను యహోవ మందిరంలో నివసింపగోరుచున్నాను ఇక్కడ దావిద్ మహారాజు ఆయన దేవుని ప్రసన్నతను చూచుటకు ఆయన ఎంతగా ఆరాధిస్తున్నాడో మరి ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో ప్రభువుని ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తా ఉంది మనం ప్రభువుని ఆయన ప్రసన్నత చూచుటకు ఆయన సన్నిధిని చూచుటకు లేకపోతే ఆయనతో సహవాసం చేయుటకు మనం మనం ఎప్పుడైతే వెతుకుతూ ఉంటామో అదే దేవుని యొక్క దేవుని ఆరాధించటం దేవుని ఆరాధించటం అంటే ఆయన యొక్క మహోన్నతమైన మరి ఆయన యొక్క అధికారానికి లొంగి ఆయన యొక్క సన్నిధిని మనం వెతికి ఆయన సన్నిధిలో మనం ధ్యానించటానికి మనం ఎప్పుడైతే మనం వస్తామో అప్పుడు అది ఆరాధనగా ఉంటుంది అది ఎంతో ప్రేమతో మనం ఆరాధిస్తూ ఆయనను ప్రేమించవలసింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆయన వైపు చూస్తామో ఆయన ఆయన ప్రసన్నతను మనం చూస్తామో అప్పుడు మనం పేతురు వలె మనం ఆయన పాదముల దగ్గర పడి ఆయనకు సరెండర్ అవుతాం అదే గొప్ప ఆరాధనగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉన్నది కాబట్టి విరిగి నెరిగిన హృదయము ఒక ప్రయాణము ప్రతి విశ్వాసి దీని గుండా ప్రయాణించవలసిందే కాబట్టి ఈ యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయము మరి హంబుల్ హార్ట్ లేకపోతే ఈ బ్రోకెన్ హార్ట్ ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఈ యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయం ఈ యొక్క ఈ యొక్క బ్రోకెన్నెస్ అనే ఈ యొక్క ప్రయాణం మనం ప్రయాణించవలసిందే ప్రతి విశ్వాసి కూడా కాబట్టి మనం విరిగిన హృదయముపై దృష్టి నిలపాలి కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క మరి శరీరానుసారంగా ఉన్న ఆ యొక్క పాత వ్యక్తిని మనం మరి ప్రతిసారి దాన్ని పైకి తెచ్చి మనం దాన్ని ప్రతిసారి దాన్ని పైకి తీసుకురావడం ద్వారా మనం నాశనం అవుతాం కాని ఎప్పుడైతే మనం ఆ యొక్క విరిగిన హృదయము ఎప్పుడైతే మనము ప్రభు దగ్గర మన యొక్క పరిస్థితిని గమనించిన ఆ యొక్క హృదయాన్ని మనం దృష్టి నిలపకపోతే మనం మరి ప్రభువుని సంతోష పెట్టి వారంగా ఉండం కాబట్టి విరిగి నలిగిన హృదయము పై మనం ఎప్పుడు కూడా దృష్టి నిలపాలి కాబట్టి విశ్వాస జీవితంలో ఈ ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందంటే గొప్ప ప్రభావమైన విడుదల మనకి ఇస్తుంది మన జీవితాన్ని మార్చుట మనం చూస్తాం ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క విరిగి నలిగిన ప్రయాణం ప్రభువుతో మనం చేస్తా ఉన్నామో ఒక ప్రభావితమైన విడుదల ఈ యొక్క మరి పాప శక్తి నుంచి మనం విడుదల పొందుతూ ఉంటాం కాబట్టి మన జీవితము మరి మార్పు చెందుటాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం 
మరి మనం ఉదాహరణకు చూసినప్పుడు మరి దావీద్ మహారాజు మరి ఆయన ఆ యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి ప్రభు పాసానికి వచ్చి మరి ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్తాపడినప్పుడు మరి గొప్ప విడుదల మరి దావీద్ మహారాజు కలిగింది ఆయన మరి జీవితం మారింది తర్వాత దేవునికి హృదయానుసారుడు గానీ పిలువబడ్డాడు అదేవిధంగా మరి యాకోబుని మనం చూసినప్పుడు ఆయన ఆ యొక్క మరి వాగు దగ్గర ఒంటరి అయిపోయినప్పుడు విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగినప్పుడు ఏంటి నేను ఎంత సంపాదించిన నాకు ఆశీర్వాదం లేదా ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించు అన్నప్పుడు మరి యాకోబు తన యొక్క తప్పుని అతను మరి ఒప్పుకున్నప్పుడు మరి యాకోబు మరి ఆశీర్వదించబడిందిగా అయింది తన జీవితంలో కుంటి నడకను మరి మార్పు అతనికి వచ్చింది అదేవిధంగా సుంకరిని మనం చూసినప్పుడు సుంకరిలో మరి గొప్ప పశ్చాత్తాపం మనం చూసాం అదేవిధంగా పాపాత్మురాలిన స్త్రీల్లో పశ్చాత్తాపం చూసాం అదేవిధంగా మరి ఆ యొక్క తప్పిపోయిన కుమారుణ్ణిలో మనం ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపాన్ని మనం చూసాం కాబట్టి ఈ యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయము ఈ యొక్క ప్రయాణము మన జీవితాల్లో విడుదలను కలిగిస్తుంది మన జీవితాన్ని మార్పును కలిగిస్తా ఉంటది ఇక్కడ మరి మనం చూసినప్పుడు విరిగి నలిగిన హృదయం వలన కలిగే బాధ మనము దానికి స్పందించితే స్పందించే దానిపైనే ఉంటది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయం మనం కలిగి ఉంటామో మన యొక్క పరిస్థితులను బట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మరి హృదయం పగిలిన పరిస్థితుల్లో హృదయం మరి విరిగిన పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటామో అప్పుడు మనం దానికి స్పందించే విధానం పైనే మరి దాని యొక్క పెయిన్ మనకి ఉంటదని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్న దేవుని వాక్యం మరి ఒకటో పేతురు ఒకటి ఆరులో చూస్తే ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు గాని అవసరమును బట్టి నానా విధములైన శోధనల చేత ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగు చున్నది చూడండి ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే మనం స్పందిస్తామో దానిని బట్టి మన యొక్క పెయిన్ ఉంటుంది మరి ఒక విశ్వాసిగా విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మనం రక్షించబడిన తర్వాత మన జీవితాల్లో మరి ఎంతో సంతోషం మనకు ఉంటుంది అయినప్పటికీ ఈ లోకంలో కొంత దుఃఖము మనకు ఉంటుందని ప్రభు వాక్యం మనకి తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఈ దుఃఖాన్ని మనం అధిగమించాలంటే మనం ప్రభు ఇచ్చిన ఈ యొక్క గొప్ప రక్షణను ఏ విధంగా మనం స్పందిస్తున్నాం హౌ వీఆర్ రెస్పాండింగ్ అనే దాన్ని బట్టి మన యొక్క పెయిన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందని దేవుని వాక్యం మనకి తెలియజేస్తూ ఉంది కాబట్టి మనం ఉదాహరణగా మరి దావిద్ మహారాజును చూసుకున్నాం మరి దావిద్ మహారాజు జీవితంలో ఎంతో మరి శోధనలు ఉన్నాయి ఎన్నో శోధనల తర్వాత వచ్చినాయి అయినప్పటికీ ఆయన ప్రభువునందు దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క విడుదలనందు ఎల్లప్పుడూ ఆనందిస్తూ ఉన్నవాడుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ యొక్క మూడు మార్గాల్లో మన జీవితాల నుండి మనం పాఠాలు నేర్చుకుంటాం ఏంటది ఈ యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయాలు కలిగిన మనం మరి జీవితాల్లో మూడు రకాలుగా పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఒకటి ఏంటంటే మనం మనమే మూల్యం చెల్లించుకోవటం మనమే మనం మన యొక్క మనం చేసిన తప్పిదానికి మనమే మూల్యం చెల్లించుకుంటాం ఇది చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటది కొంతమంది ఏ విధంగా పాఠం నేర్చుకుంటారు ఇతరుల నుండి వారు మూల్యం చెల్లించుట చూచుకోవటం వలన అంటే ఇతరులు వారి ఒక మరి మూల్యాలు లేకపోతే వారు చేసిన తప్పి తప్పులకు వారు అనుభవిస్తున్న పరిస్థితులను చూసి కొంతమంది మరి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు మరి దాంట్లో మరి కొంత పెయిన్ మనం తగ్గించుకుంటాం అయితే మరి దేవుని వాక్యానికి లోబడటం వల్ల మరి మరి గొప్పగా మనకి విడుదల ఉంటది అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే దేవుని మంచితనాన్ని మనం రుచి చూస్తాం ఎప్పుడైతే మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చామో ఎప్పుడైతే దేవునికి లోబడి ఉన్నామో అప్పుడు మనం గొప్ప పాఠం మనం నేర్చుకుంటాం దేవుని దగ్గరికి వచ్చి మనం పాఠం నేర్చుకున్నప్పుడు మరి ఎలా ఉంటది అంటే దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని మనం చూస్తాం రెండవదిగా ఆయన యొక్క స్పర్శను మనం చూస్తాం మూడవదిగా ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షతను మన జీవితాల్లో మనం చూస్తాం నాలుగవదిగా పశ్చాత్తాప పడటము లేక మార్పును మనం చెందుతాం ఎప్పుడైతే మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చామో ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతను చూసినప్పుడు మనం తప్పక మనం ఆ యొక్క మారు మనసు ఆ పశ్చాత్తాపం మనలో మరి ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపంతో మనం ప్రభువుని దైవానుసారమైన దుఃఖము అన్నట్టుగా మనం ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపాన్ని మనం పొందుకుంటా ఉంటాం కనుక మన జీవితాల్లో మరి మనం పాఠం నేర్చుకోవాలంటే మనకి మనం మరి మన యొక్క తిప్పలు మనం పడి మన పాఠం నేర్చుకుంటే కనుక అది మనల్ని ఇంతనూ కృంగదీస్తూ ఉంటది ఇతరుల నుండి మనం ఏదన్నా పాఠం నేర్చుకోవాలనుకుంటే కనుక వారు కూడా అంత మరి ఎవరును నీతి పంతులు లేరు అందరూ పాపము చేసి దీడం గురించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారంటే మరి ఇతరుల నుంచి మనం ఏ విధమైన పాఠాలు నేర్చుకోవటం వల్ల మనం సక్సెస్ అవుతాం 
కనుక మనకు ఒకటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ స్థానము మనం మంచి పాఠము నేర్చుకొని మరి భద్రత కలిగి ఆయన రక్షణలో శాశ్వతంగా మనం ఉండాలంటే దేవుని వాక్యానికి మనం లోబడి ఉండటమే ఒకే ఒక మార్గంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని మంచితనమును మనం రుచి చూస్తాం రెండవదిగా ఆయన స్పర్శను చూస్తాం దేవుని ప్రత్యక్షతను చూస్తాం మనలో మార్పును మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం కాబట్టి విరిగి నలిగిన హృదయంలో ఏమున్నది అనమాట విరిగి నలిగిన హృదయంలో పశ్చాత్తాపము ఇమిడి ఉన్నది అనే సత్యాన్ని మనం గమనించాలి ఎవరైతే మరి వారి హృదయం విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి ఉండరో మరి వారిలో పశ్చాత్తాపం అనేది ఉండదు అనేది మనం గమనించాలి లోకానుసారమైన నమ్మకాలు కలిగిన మనస్సు మారటం ఈ యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయం పశ్చాత్తాపం అంటే ఏంటంటే ఇక లోకానుసారమైన నమ్మకాలని కల కలిగిన మనస్సు ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క మనస్సు మారటం మన ఆలోచనలు నమ్మకాలు మరి దేవుని వాక్యానికి ఆయన చిత్తానికి ఆయన జ్ఞానానికి అనుకూలముగా సరిచేసుకుంటా మనం ఏదైతే ఈ యొక్క ఆలోచనలు ఉన్నాయో మన ఏదైతే నమ్మకాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దేవుని వాక్యానికి ఆయన చిత్తానికి దేవుని జ్ఞానానికి అనుకూలంగా మనం చూన్ చేసుకుంటాం పశ్చాత్తాపడతాం అంటే కాబట్టి లోకానుసారమైన నమ్మకాలను కలిగిన మన మనస్సును మరి యూటర్న్ మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ లోకానుసారమైన నమ్మకాలు కలిగిన మనస్సు మారుట మనలో ఆలోచనలు నమ్మకాలు దేవుని వాక్యానికి ఆయన చిత్తానికి జ్ఞానానికి అనుకూలంగా సవరించుకుంట మనం చూసినప్పుడు సామెతలు ఇరవై మూడు ఏడు అట్టి వాడు తన ఆంతర్యంలో లెక్కలు చూచుకుని వాడు తినుము త్రాగుము అని అతడు నీతో చెప్పునే గాని అనే హృదయంలో నుండి వచ్చు మాట కాదు మరి దీనికి ఇంగ్లీష్ లో మరి సింపుల్ గా ఏం చెప్పారంటే ఫర్ యాజ్ హీ థింగ్స్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ సో హీ ఈజ్ కాబట్టి మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తామో మనం ఏదైతే మరి నమ్మకాలు కలిగి ఉంటాం అదే మనమై ఉన్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం పశ్చాత్తాపం పడేమో ఈ యొక్క వ్యక్తి మరి దేవుని వాక్యానికి మరి దేవుని యొక్క చిత్తానికి అనుకూలంగా మారుతూ ఉండటం 